गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए नाउ इन टुडेस सेशन वी विल स्टडी द थर्ड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज बिजनेस एंड एनवायरमेंट यू नो व्हाट इज एनवायरमेंट द सराउंडिंग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एनवायरमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिजनेस एनवायरमेंट If I am a business organization, then everything in my surrounding is my business environment. Now, this business environment can be divided into internal environment and external environment. Internal environment means the resources, the things which are within the business organization. For example, organizational structure means the organizational setup. Production technology you are using. the labor intensive technique or the capital intensive technique finance the money which you have in the business marketing your marketing strategy or the promotion tools human resource the trained and experienced staff you have so all these are your resources within your control you can change it also now the second part is external environment external environment means the things the forces which are outside the business organization it can be divided into specific forces and general forces specific forces are directly linked to your business they can directly affect your organization because they are your customers they are your competitors they are your suppliers of raw material or finished goods they are investing in your business investor creditors they are lending money to you financial institutions they are providing finance to you so their policies their plans can directly affect your business positively or negatively now general forces it includes economic environment that is economic environment of india the world economic environment social environment where the business is working technological environment means the technological improvement political environment means the political ideology of our government the legal environment all the laws related to business so these general forces affect each and every organization in that so these are general forces i hope you have got an idea of business environment and its parts now we see the meaning of business environment business environment means the sum total of all individuals these individuals are your customers your creditors institution means the financial institution competitors form and other forces other forces are general forces Like economic, social, political, technological, legal, that are outside the control of a business enterprise. I mean, in external forces, who our business organization control may not be possible, but they may affect its performance. But these factors our business ke performance so affect it can be. This is the meaning of business environment. Now we see features of business environment. The first feature is totality of external forces. Total means sum or aggregate. So business environment is the sum or total of external forces. These external forces include specific forces and general forces. Now the second feature is specific and general forces. स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत फ्लोर्स होते हैं आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं जैसे आपके इन्वेस्टर्स यानी आपके शेयर होल्डर यदि यह आपके कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करेंगे तो आपके फंड्स नेगेटिवली अफेक्ट होंगे कस्टमर यह आपकी कंपनी के कस्टमर्स है यदि वह लॉयल है केवल आपके ही प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करते हैं तो इससे आपका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा कॉम्पिटिटर्स यह फॉर्म आपके ही जैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है 
यदि इन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या नई सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी तो इसमें आपका बिजनेस नेगेटिवली अफेक्ट होगा सप्लायर यह आपको रॉ मटेरियल या फिनिशमेंट्स प्रोवाइड करती है यदि यह सप्लायर में डिले करते हैं या प्राइसेस इंक्रीज करते हैं या उन्होंने किसी और को ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर दिया तो इससे भी आपका बिजनेस नेगेटिवली अफेक्ट होगा तो ये सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं नाउ वी सी जनरल फोर्सेस इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट सोशल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड लीगल एनवायरमेंट These forces are removed macro in nature. इसका मतलब ये business organization से दूर है, directly आपके business को affect नहीं करते, बल्कि पूरी economy को एक साथ affect करते हैं. जैसे COVID-19 के दौरान हुए lockdown ने केवल Indian economy ही नहीं, पूरी world economy को badly affect किया. Now the third feature is interrelatedness. The different elements of business environment are interrelated to each other. For example, the increased awareness of healthcare has increased the demand of organic food, roasted snack, dietitian, uh, yoga, gym, and traditional ways. We take other example. Green revolution ke bharat mein kai karun hai. Jaise increased population, increase in demand of food grains, more export of food grains, decrease in foreign exchange reserve, change in government policy and guidelines and the availability of technology. So you have understood that all these factors are interrelated to each other. Now the next feature is dynamic nature. Business environment is dynamic in nature means it keeps on changing. Jaise hamare customers ek hi company ke product ya सर्विसेज पर स्टिक नहीं होते कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गई है गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होते रहती है टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी इस कंप्यूटर युग में चेंज होती है तो मैनेजमेंट को बहुत ही सावधान रहना चाहिए ताकि वह यह एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस से अवेयर रहे और अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें हमेशा एग्जिस्ट करे ताकि वह मार्केट में सर्वाइव कर सके now the fifth feature is uncertainty. Dynamic business environment is very uncertain. Is environment को predict करना बहुत ही मुश्किल है. आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा. आपका competitor कौन सी pricing policy या promotional technique use करेगा. Government का demonetization या lockdown declare कर देगी. किस फिल्म के आने से fashion सदा की change हो जाएगा. So we can say that this business environment is uncertain in nature. Now the sixth feature is complexity. Business environment as a process ka, as a animates ka, some have total hai, jo bohat hi interrelated or interconnected hai. Inhi alag alag parts me samajna asaan hai. Lekin jab inhi mila hiya jaya hiya samajna mushkil ho jata hai, ki kis factor ke karan business environment me changes hai. जैसे टेलीकॉम सेक्टर को ले लीजिए पहले घरों में एक लैंडलाइन कनेक्शन होता था अब हर फैमिली मेंबर के पास एक सेपरेट मोबाइल फोन और उसमें दो सिम कार्ड है अलग से इंटरनेट पार्क है इसका कारण क्या है मोबाइल फोन सस्ते हो गए हैं या इंटरनेट चार्जेस फॉलिंग रेट्स कम हो गए हैं या फिर लोगों की जरूरतें बढ़ गई है गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए है टफ कॉम्पिटिशन है जियो ने पहले पहले अपनी सर्विसेज बहुत कम रेट्स में प्रोवाइड की लेकिन बाद में कंपेरेटिवली अपने चार्जेस इंक्रीज कर दिए अब इसका कारण क्या है कॉम्पिटिटर्स ऑब्जेक्शन या फिर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड ऑर्डर्स या इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ जियो कंपनी इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर एक साथ समझना बहुत ही मुश्किल है दैट्स वाई वी से दैट बिजनेस एनवायरमेंट इज The last feature is relativity. Business environment is related to country to country, region to region, person, place and time. Now we see examples how business environment is related or changes from country to country. For example, the political condition of India is different from USA. 
government interference in business in India is more than USA. Now, region to region, the demand pattern of urban area is different from rural area. Even if you find changes in primary also. Person, the taste and preference liking of one person, one individual is different from another person. Place. The charges of hotel and restaurant are different in East Nagpur as compared to West Nagpur. Time. The, according to time, season-wise, the demand pattern changes. For example, during summer, we buy cotton clothes. During rainy season, we purchase rainbows. And during winter season, the woolen clothes are demanded more. So this is how the business and why is related to all these factors also. If you like this video, like, share and subscribe this channel. Thank you.